അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എതിരെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യ പ്രക്ഷോഭമാണ് അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാണ് അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം കുരുമുളകിന്റെ വ്യാപാര കുത്തക ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്വന്തമാക്കിയതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അഞ്ചു തെങ്ങ് കോട്ടയിൽ ആയുധം സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഡിപ്പോ പണിതു അതിൽ രോക്ഷം കൊണ്ട ജനങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭവും അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപത്തിന് കാരണമായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ അഞ്ചു തെങ്ങ് കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ച വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അഞ്ചു തെങ്ങിൽ കോട്ട പണിയാൻ അനുമതി നൽകിയ ഭരണാധികാരി ആറ്റിങ്ങൽ റാണി ആയിരുന്നു അഞ്ചു തെങ്ങ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല തിരുവനന്തപുരത്താണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപമായിരുന്നു ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടക്കുമ്പോൾ വേണാട്ടിലെ ഭരണാധികാരി ആദിത്യ വർമ്മയായിരുന്നു ആറ്റിങ്ങൽ കലാപത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഗിഫോർട്ട് കലാപത്തിന്റെ പരാജയത്തെ തുടർന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരും ആറ്റിങ്ങൽ രാജ്ഞി ഉമയമ്മ റാണിയും കരാർ ഒപ്പിട്ട വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപത്തിലെ നേതാക്കന്മാരെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും വ്യവസ്ഥ കരാറായിരുന്നു ഇത് ഈ കരാർ പ്രകാരം കുരുമുളക് കച്ചവടത്തിന്റെ കുത്തക ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ലഭിച്ചു പഴശ്ശി കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെ പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കോട്ടയം കേരളവർമ്മ പഴശ്ശി രാജയാണ് ഒന്നാം പഴശ്ശി കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെയാണ് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തെറ്റായ നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പഴശ്ശി രാജ ആവിഷ്കരിച്ച യുദ്ധതന്ത്രം ഗറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒളിപ്പോരായിരുന്നു പുളീശമൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് പഴശ്ശി രാജയാണ് കേരള സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും പഴശ്ശി രാജ തന്നെ പഴശ്ശി കലാപങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടന്ന പനമരം കോട്ട യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ആണ് പഴശ്ശി സ്മാരകം മാനന്തവാടിയിലാണ് പഴശ്ശി മ്യൂസിയം കോഴിക്കോടാണ് പഴശ്ശി ഡാം കണ്ണൂർ പഴശ്ശി സ്കൂൾ മട്ടന്നൂർ പഴശ്ശി കോളേജ് പുൽപ്പള്ളി പഴശ്ശി കലാപത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രം പുരളിമല കണ്ണൂരിലാണ് ഒന്നാം പഴശ്ശി കലാപം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പഴശ്ശി രാജയ്ക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കും ഇടനിലക്കാരനായി നിന്നത് ചിറക്കൽ രാജാവാണ് രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിന്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചു വരെയാണ് രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിന് പെട്ടെന്നുണ്ടായ കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വയനാട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് കാരണം രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൽ പഴശ്ശി രാജയെ സഹായിച്ചത് കുറിച്ചിരുടെ നേതാവ് ആയിരുന്നു തലക്കൽ ചന്തുവായിരുന്നു കുറിച്ചിരുടെ നേതാവ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ എടച്ചേന കുന്നൻ തലക്കൽ ചന്തു എന്നിവർ ചേർന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത കോട്ടയാണ് പനമരം കോട്ട പഴശ്ശിയുടെ നായർ സൈന്യ തലവൻ എടച്ചേന കുന്നൻ നായർ പഴശ്ശിയുടെ മന്ത്രി കണ്ണവത്ത് ശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം അടിച്ചമർത്താനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാള മേധാവി ആർതർ വെലസ്ലി വെല്ലിംഗ്ടൺ പ്രഭു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആർതർ വെലസ്ലി ആണ് പഴശ്ശി രാജാവ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ നെപ്പോളിയൻ എന്നിവരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ആർതർ വെലസ്ലി ആണ് പഴശ്ശി രാജയെ പിടികൂടാൻ ആർതർ വെല്ലസ്ലി രൂപീകരിച്ച സൈനിക സംഘമാണ് കോൽകാർ പഴശ്ശി രാജയെ വധിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ തലശ്ശേരി സബ് കളക്ടർ തോമസ് ഹാർവെ ബാബ് പഴശ്ശി രാജ വെടിയേറ്റു മരിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ മുപ്പതിനാണ് പഴശ്ശി രാജയെ കേരള സിംഹം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് സർദാർ കെ എം പണിക്കരാണ് കേരള സിംഹം അഥവാ പറങ്കി പടയാളി എന്നീ പേരുകൾ പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചത് സർദാർ കെ എം പണിക്കരാണ് കേരളവർമ്മ പഴശ്ശി രാജ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് ഹരിഹരനാണ് പഴശ്ശി രാജ എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥ എം ഡി വാസുദേവൻ നായരാണ് എഴുതിയത് പഴശ്ശി രാജയെ കഥാപാത്രമാക്കി പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ രചിച്ച കൃതിയാണ് പുണ്യമാനും പഴശ്ശിയും പഴശ്ശി രാജ വെടിയേറ്റു മരിച്ച സ്ഥലം മാവിലാടൻ തോട് മാനന്തവാടി വയനാട്ടിലാണ് കുറിച്ചിയാർ ലഹള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് 
പഴശ്ശി രാജാവിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ പ്രധാനികളായിരുന്ന കുറിച്ചരും കുറുമ്പരും ഉൾപ്പെട്ട സമരമാണ് കുറിച്ചർ ലഹള കലാപത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നേരിട്ട പ്രധാന ഗോത്ര കലാപം കുറിച്ചർ ലഹള ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് കുറിച്ചർ ലഹള നടന്നത് കുറിച്ചർ ലഹള നടന്ന ജില്ല വയനാടാണ് കുറിച്ച വിഭാഗത്തെ കൂടാതെ ലഹളയിൽ പങ്കെടുത്ത ആദിവാസി വിഭാഗമാണ് കുറുമ്പർ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നടന്ന ഏക ഗിരിവർഗ കലാപമായിരുന്നു കുറിച്ചർ ലഹള കുറിച്ചർ ലഹളയിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രധാനികൾ രാമനമ്പി ആയിരം വീട്ടിൽ കോന്തപ്പ വെൺകലോൽ കേളു കുറിച്ചർ കലാപ സമയത്ത് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബ്രിട്ടീഷ് കേന്ദ്രങ്ങൾ മാനന്തവാടി സുൽത്താൻ ബത്തേരി നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തോമസ് വാർഡൻ കുറിച്ചർ ലഹളയുടെ നേതാവ് രാമനമ്പി കുറിച്ചർ ലഹളയുടെ മുദ്രാവാക്യം വട്ടത്തൊപ്പിക്കാരെ പുറത്താക്കുക ബ്രിട്ടീഷുകാർ കുറിച്ചർ അലഹള അടിച്ചമർത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മെയ് എട്ടിനാണ് ചാമാർ ലഹള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ചാമാർ സ്ത്രീകൾക്ക് മാർ മറയ്ക്കാൻ അവകാശം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമരമാണ് ചാമാർ ലഹള ചാമാർ ലഹള നടന്ന സ്ഥലം കോട്ടാറിൽ നാഗർകോവിലാണ് മേൽ മുണ്ട് സമരം മാർ മറയ്ക്കൽ സമരം എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ലഹളയാണ് ചാമാർ ലഹള ചാമാർ ലഹള ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ജനുവരി നാലിനാണ് ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ചാമാർ സ്ത്രീകൾക്ക് മേൽവസ്ത്രം ധരിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഈഴവർക്ക് മാർ മറയ്ക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് എല്ലാ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്കും മാർ മറയ്ക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ചാമാർ ലഹളയിൽ ഉൾപ്പെട്ട നവോത്ഥാന നായകനാണ് വൈകുണ്ട സ്വാമികൾ ചാമാർ ലഹളയെ അടിച്ചമർത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് ഫെബ്രുവരി ചാമാർ സ്ത്രീകൾക്ക് മേൽവസ്ത്രം ധരിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ഉത്തരം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മുലക്കനം എന്ന നികുതിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ രക്തസാക്ഷിയായ വനിതയാണ് മങ്ങേലി മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് തിരുവിതാംകൂറിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണരെ നിയമിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സ്വദേശികൾ ഒപ്പിട്ട ഭീമഹർജിയായിരുന്നു മലയാളി മെമ്മോറിയൽ മലയാളി മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള ആയിരുന്നു മലയാളി മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മറ്റു നേതാക്കൾ കെ പി ശങ്കരമേനോൻ സി വി രാമൻപിള്ള ഡോക്ടർ പൽപ്പു കാവാലം നീലകണ്ഠപിള്ള എന്നിവരായിരുന്നു മലയാളി മെമ്മോറിയലിന്റെ മുദ്രാവാക്യം തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂർകാർക്ക് തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂർകാർക്ക് എന്ന ആശയത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ജി പി പിള്ള മലയാളി മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി ശ്രീമൂലം തിരുനാളാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ ദിവാനായിരുന്നു ടി രാമറാവു മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ഒപ്പുവെച്ച് പതിനായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് പേരാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയലിൽ ആദ്യമായി ഒപ്പുവെച്ചത് കെ പി ശങ്കരമേനോനായിരുന്നു മലയാളി മെമ്മോറിയലിൽ രണ്ടാമതായി ഒപ്പുവെച്ചത് ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ളയും മൂന്നാമതായി ഡോക്ടർ പൽപ്പുവും ഒപ്പുവെച്ചു മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് സമർപ്പിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് സി വി രാമൻ പിള്ളയാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയലിനെ കുറിച്ച് സി വി രാമൻ പിള്ള ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയ പത്രമാണ് മിത ഭാഷി വില്ലു വണ്ടി യാത്ര ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അവർണ സമുദായക്കാർക്ക് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി അയ്യങ്കാളി നയിച്ച സമരമാണ് വില്ലുവണ്ടി സമരം വില്ലുവണ്ടി സമരം നടന്ന സ്ഥലം വെങ്ങാനൂർ മുതൽ കവടിയാർ വരെയാണ് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ തിരുവിതാംകൂർ ഈഴവർക്ക് സ്കൂളുകളിലും സർക്കാർ ഉദ്യോഗങ്ങളിലും പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് ലഭിച്ച നിവേദനമാണ് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് ആണ് ഈഴവ മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ഈഴവ മെമ്മോറിയലിൽ ഒപ്പുവെച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിമൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ആയിരുന്നു ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട വൈസ്രോയി കഴ്സൻ പ്രഭു ആണ് രണ്ടാം ഈഴവ മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ആണ് 
എഴുപാം മുന്നൂറിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ ദിവാനായിരുന്നു ശങ്കര സുബ്ബയ്യൻ തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ദളിത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടന്ന ലഹളയാണ് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള അറിയപ്പെട്ട പേരുകൾ പുലയ ലഹള ഊരൂട്ടമ്പലം ലഹള പുലയ ലഹള തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള എന്നും അറിയപ്പെടാൻ കാരണം കൊല്ല കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ നടന്നതിനാലാണ് 